Hello. In this session, we are going to discuss about respiration in plants. There might be rising a question in the minds of you guys that, sir, do respiration takes place in uh, plants? Definitely, obviously. Respiration must be taken. If respiration does not take place in plants, growth will be stopped. So, what is the relation between the growth and the respiration? This is a question rising in the minds again. Sir, growth ki respiration ke inti sammandam. Definitely ka sammandam ondi. Hindu kandhi. Ipodo ka organism grow awal anti dhan keng awali, energy ka awali. Energy mana body lo ka ni, mokka lo ka ni release awal anti in jirga ni, respiration ni jirga ni. Okay. So, already we discussed that plants are preparing the food materials and storing their food materials in different parts of the plant body. Okay. So, the food which is uh, preparing by the plants we cannot utilize the total food prepared by the plants some amount of energy some amount of food materials will be utilized by these plants also for the production of energy sugar sugar energy some amount of sugars are converting or the oxidizing Okay, and releasing energy and carbon dioxide and water. Right. Sir, how? In the earlier class, we have discussed about the tears of leaf, which has given a clear cut idea to you guys that how exchange of gases takes place. Here, exchange of gases takes place through small pores that are situated on the lower epidermis of a plant. Okay, those are called as the stomata. What is it? Stomata. Stomata are also called as air pores. The name itself uh, clearly giving the idea that the pores through which the air is passing in and out. Okay, here stomata are useful for the plant to allow the exchange of gases, to allow uh, aeration. It means it is allowing carbon dioxide from outside to inside for the pro uh, production of carbohydrates in the photosynthesis. After that, at the time of respiration, what is happening? It's a general formula, once for all. So, oxygen should be taken and carbon dioxide should be released. So, when will happen all this? Right. This all will be happened during the night times. Okay, during night times, what happens? These plants are respiring. These plants are respiring. These will take oxygen inside. And release this carbon dioxide outside and even there is a, a small saying it means uh, some guys used to say so doctor suggested them not to sleep under that is during night times obviously heart patients will be asked not to sleep under the trees during night times because there will be chance of getting off more carbon dioxide which may be harmful for them for their health okay Rather put the heart patients knee, Chetlak in the Padako good than the Karna with the Katinati. Chetlak in the Chetlak Kunchen Duranga Padako chicken, Chetlak in the Kua leaves on a twenty Chetlak in the Padakunta Mothnandi, Corbin Axe release on Manadi, Jerusalem. Right. In some of the magazines, even I have gone through. Right. Now, you put stomata. E stomata Nadi. Even I get a leaf pine on do. So, leaf pine on a twenty post shall up at the gown to me. Comparing to the pores that are present in the different parts of the plant body. So, in the different parts of the plant body also, we find small pores which are very minute than that of uh, the pores which are present on the leaves. Leaves pine on the stomata namu. Ade stem pine on the one to one name and tamantic in lenticels in taru. If you observe very carefully, you find these lenticels on stem. Okay, these are the small pores through which the exchange of gases takes place. Oxygen double kills in the carbon dioxide by two At least, sir, how? So, conduction within the plant. How? Chudama, the openings there in a play mouth and day it forms a layer, so a thin layer of water in the thin layer of water in the air pen up to pore spina, a chinna and all pena. Oxygen is a thin undo, a demoth and day cytoplasm loki ill put me diffuse open manda. I in a put a play mouth and day cytoplasm low sugar on to me. Sugar molecules which are present in the cytoplasm get oxidized with this oxygen which is coming from the pores. 
okay so what happens this sugar molecules get oxidized and releases the carbon dioxide and water so this carbon dioxide will be expelled outside this through the same pores either may be a stomata or a lenticel so ee vidhanga mokkalo exchange of gases ana jarugutundi leaves lo stomata next stem portion of lenticels all of you do remember lenticels are playing very important role all of you please take down once again i am telling you so name the pores that are very much helpful for the exchange of gases in the case of uh, leaves stomata stomata are being protected by god cells already i told that god cells okay god cells and i also asked a question to you guys that name the cells which are surrounding the god cells and protecting the god cells subsidiary cells subsidiary cells okay here name the pores that present on the stem portion which are similar to stomata and uh, helpful for the exchange of gases in the case of the plants lenticels what are those called as the lenticels got my point right here the oxygen and carbon dioxide are get exchanged by a process called as a diffusion by process called diffusion what is that method called as the diffusion so as the oxygen outside is more and inside of the plant is less what is happening it get diffuses into the plant through these pores and after the formation of the carbon dioxide by the oxidation of sugars in the cytoplasm the accumulation of carbon dioxide takes place in the cytoplasm right this accumulated carbon dioxide has to be removed from the plant at that time based on the form it means due to the formation of this gradient uh, differences it means uh, pressure gradient what happens the excess amount of carbon dioxide which get accumulated in this either in the leaf or in the plant will be expelled outside through diffusion process right aeration of roots aeration of roots right here so you have seen leaf and stem then what about the roots roots are playing a very important role for anchoring the plant then go pick out ma gettiga bhoomi lo chuchuk poi దాన్ని అంటే కూకటి వెళ్ళతో సహా అంటుంటాం అనమాట మనం ఇప్పుడు అది మొక్కను చంపాలనుకున్నప్పుడు కూకటి వెళ్ళతో సహా రాగాలి సో అంటే ఈ వేళ్ళు ఏమవుతుందంటే భూమిలోకి చచ్చుకొని పోతాయి చచ్చుకొని పోయేసి సో దట్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ సో ద వాయి ద సాయిల్ విచ్ వాస్ వాట్ విచ్ ఈస్ వాటర్ గెట్ ఇట్ మీన్స్ ద మినరల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ సాయిల్ గెట్ డిజాల్వ్ విత్ దిస్ water and forms a solution so this water will be taken by the roots not only the water along with the minerals and the salts these are all playing a very important role for the phot- photosynthesis okay after the formation of some compounds in the plant like uh, glucose fats proteins what is happening so that are again distributing to different parts of the body by the ఫ్లోయమ్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ అంతే కదా ఆహారం అంతా ఏర్పడిన తర్వాత మొక్కల్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తుందమ్మా ఆ లీవ్స్ నుంచి మొక్క వేరు వేరు భాగాలకు అంతా కూడా ఆహారాన్ని సరఫరా చేస్తుంది అంటే ఆ విధంగా ఏమవుతుంది ఈవెన్ గ్రోత్ అన్నది రూట్స్లో కూడా జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఇవి బాగా జరగాలా అంటే ఏమవ్వాలా అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ ఇఫ్ ఈవెన్ రూట్స్ హ్యావ్స్ రూట్స్ హ్యావ్ టు గ్రో ప్రాపర్లీ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ for that purpose oxygen is required right roots ekkada untundi root manam poye 20 root lu sar anamata nadu kada root annadu entante so that is the part which is growing inside the earth okay outside the earth ni aerial antamo inside the earth em untundi outside the earth shoot system untundi so inside the earth root system untundi anamata anduke root system colorless daniki etundi color undadu understand here the roots are colorless see here the roots are playing a very important role in the plant life even that also requires energy which are which are requiring energy even so this roots are requiring energy for its growth for that purpose oxygen is needed the roots are present in the mud that are present in the soil right put soil is having particles no soil is made of sand particles 
ఒక్క పార్టికల్కి ఇంకొక పార్టికల్కి మధ్యలో ప్లేస్ ఉంటుందండి ఆ ప్లేస్లో వాటర్ అన్నది హోల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా మనం వాటర్ పోసినప్పుడు కానీ వర్షం పడినప్పుడు కానీ ఈ సాయిల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక సాయిల్ పార్టికల్కి ఇంకొక సాయిల్ పార్టికల్కి మధ్యన వాటర్ డ్రాప్స్ అన్నవి ఉంటుంది వాటర్ హోల్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వాటర్ హెచ్ టు ఓ ఓకే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది దట్ ఆక్సిజన్ గ్యాట్ టేకన్ బై ద రూట్స్ అర్థమవుతుందా సో లైక్ దిస్ ఏరియేషన్ ఫర్ ద రూట్స్ వెల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సాయిల్స్ విచ్ ఆర్ వాటర్ సో అతివృష్టి పనికి రాదు అనావృష్టి పనికి రాదు పూర్తిగా నీళ్లు లేకపోయినా మొక్కలు బ్రతకదు ఎక్కువగా నీళ్ళు ఉన్నా కూడా మొక్కలు బ్రతకవు సో దేర్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు వర్షం పడని చోట్ల ఉన్న కూడా మనుషులు బ్రతికేస్తున్నారు అటువంటి చోట్ల మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవడం లేదు కదా అంటే ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్కి అడాప్ట్ అవుతూ దానికి కావాల్సినటువంటి అనుకూలతను ఏర్పరచుకోవడం లైక్ దిస్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్స్ విచ్ హ్యాస్ టు గ్రో విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ వాటర్ లాగడ్ కండిషన్స్ ఇట్ మీన్స్ వాటర్ ఉన్న చోట భూమి ఎంత కూడా బురద బురదగా బంక బంక ఉన్నటువంటి చోట కూడా మొక్కలు అనేవి పెరుగుతున్నాయి పెరిగేటప్పుడు అవి అడాప్టేషన్స్ చేసుకుంటున్నాయి దేర్ ఆర్ సమ్ అడాప్టేషన్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ వాట్ ఆర్ దట్ అడాప్టేషన్స్ రైట్ ద ఓన్లీ వన్ అడాప్టేషన్ ఇస్ దాట్ సో మొత్తం స్టెమ్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే హోలో అంటే బోల్గా ఉండిపోతుంది అనమాట సో మనకు మామూలు స్టెమ్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దాని నిండా వై ఫైండ్ సమ్ ఫైబర్ బట్ హియర్ దట్ ఈస్ హోలో ద స్టెమ్స్ ఆర్ హోలో ఇన్ నేచర్ రైట్ సో హోలో స్టెమ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ ద మ్యాంగ్రోస్ మ్యాంగ్రోస్ మీన్స్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ నియర్ ద సీషోర్స్ సీషోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ మొక్కలకి ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఏరియేషన్ కోసము రూట్స్ అంతా కూడా బయటికి మొలుస్తుంది యాక్చువల్ రూట్ అంటే ఎక్కడ చూస్తాం మనము ఇన్ సైడ్ ద ఇయర్త్ బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ రూట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ద ఇయర్త్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఏరియల్ రూట్స్ ఉంటుందండి ఈ ఏరియల్ రూట్స్ ఏం చేస్తుందండి ద డ్రెస్ పాయింట్స్ ద డ్రెస్ పాయింట్స్ త్రూ దీస్ రూట్స్ ఓకే అండ్ ఈవెన్ ద రూట్ మాడిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ దట్ ఇఫ్ యూ స్టడీ వెరీ డీప్లీ దేర్ యూ కమ్ యూ విల్ కమ్ టు నో దెర్ ఆర్ సమ్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఓకే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఏరియల్ రూట్స్ ఏరియల్ రూట్స్ వీ కెన్ సీ ఈవెన్ ఇన్ ఫైకస్ బెంగాలెన్సెస్ బనియన్ ట్రీ అండి బనియన్ ట్రీ ప్యాంట్ ట్రీ షర్ట్ ట్రీ ఏంటి అంటున్నారా బనియన్ ట్రీ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ బనియన్ ట్రీ మరి చెట్టు అర్థమైందా దిస్ ఐ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఉండ్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ గైడ్స్ సో బనియన్ ట్రీ ఈస్ నథింగ్ బట్ మరి చెట్టు ఫైకస్ బెంగాల్ ఎన్సిస్ రైట్ సీ ఇన్ దిస్ ట్రీ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఏరియల్ రూట్స్ ఓకే ద రూట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సార్ కూడా ద ఏరియల్ రూట్స్ హియర్ ఫర్ సపోర్ట్ పర్పస్ అండ్ హియర్ ఇన్ ద మ్యాంగ్రూవ్స్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ నియర్ ద సీ షోర్ దట్ రూట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫర్ ప్రాపర్ ఏరియేషన్ డూ బై దిస్ ఏరియేషన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ప్లాంట్స్ గ్రో వెరీ వెల్ రైట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టు బి డన్ ఓకే సో హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విచ్ కెన్ బి డన్ విచ్ షుడ్ బి డన్ విచ్ కెన్ బి డన్ ఇవి మనం చేయొచ్చండి ఓకే దట్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ లెబొరేటరీ వీ కెన్ డూ దట్ హియర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఎవాల్వ్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ సార్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ చూసాము రైట్ లెట్ ఎస్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ నీడ్ సమ్ పీ సీడ్స్ ఆర్ సమ్ బాజ్రా సీడ్స్ ఆర్ సమ్ మోంగ్ సీడ్స్ ఎనీ సీడ్స్ దట్ షుడ్ బీ సోక్డ్ బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు వాటిని నానబెట్టాలి నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి వాటి ఏమైందంటే మొలక్కలు కట్టాలన్నమాట అంటే so the seeds which were soaked should be removed drained out and that should be tied in a cloth that should be tied in a cloth to remove the excess amount of water which is present in the seeds so next day morning you can find some sprouts that are called as the germinating seeds so this germinating seeds should be taken for this experiment for this purpose what are the requirements we require a uh, 
వైట్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్ ఒక గ్లాస్ బాటిల్కి వైట్ మౌత్ అంటే పెద్ద మూత్ ఉన్నటువంటి ఒక గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకోవాలి వి మస్ట్ టేక్ అ వైట్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ ఎ స్మాల్ బీకర్ విత్ లైమ్ వాటర్ అండ్ అ కార్క్ అండ్ సమ్ పెట్రోల్ ఏం చెయ్యండి దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఒక వెడల్పు అయినటువంటి వెడల్పు మూతి కలిగినటువంటి ఒక గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక బీకర్తో లైమ్ వాటర్ పెట్టి ఇంకా కొన్ని జర్మేటింగ్ సీడ్స్ ఒక పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఆ మూతికి కార్క్ను పెట్టేసి ఆ మూతి చుట్టూ ఏం చేయాలంటే పెట్రోలియం జల్లిని పోయాలి పెట్రోలియం జల్లి పోయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఏది కూడా రాకుండా ఉండడం కోసం ఓకే రైట్ సో టేక్ ఏ వైట్ మౌత్ గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ టేక్ సమ్ లైమ్ వాటర్ ఇన్ ఎ స్మాల్ బీకర్ అండ్ దట్ షుడ్ బి ప్లేస్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది బీకర్ అండ్ అలో సమ్ జర్మేటింగ్ సీడ్స్ ఇన్ ద సేమ్ బాటిల్ నా కాక్ ద బాటిల్ అండ్ అప్లై సమ్ పెట్రోలియం పెట్రోలియం జల్లి టు ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్ టు ప్రివెంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫే నా దిస్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఫర్ అ డే ఆర్ టూ డేస్ వన్ డే ఎన్ఎఫ్ without any disturbance without any disturbance right see after the day it means the day on which you are going to observe you start observing the turning of lime water into milk here we have taken germinating seeds germinating seeds why we have taken that here respiration would have taken respiration and jarigin anamata సార్ రెస్పిరేషన్ జరగడానికి పైన మీరు పెట్రోలియం జల్లీ వేశారు ఆక్సిజన్ ఎట్లా పోయింది లోపలికి రైట్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ హియర్ ద టైమ్ ఆఫ్ జర్మినేషన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ద ఆక్సిజన్ విచ్ హ్యాస్ ప్రెసెంట్ ఎల్యూడ్ ఇన్ ద బాటిల్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ బై దట్ ఈస్ యూస్డ్ బై దిస్ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ రెస్పిరేషన్ సో డ్యూరింగ్ దాట్ రెస్పిరేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వుడ్ హ్యావ్ రిలీజ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రెండింగ్ లైక్ వాటర్ టు మిల్కి ఇంతకు ముందు మనం కాక్ వేక్ ముందు ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఏదైతే దాంట్లో ఉందో అది ఉపయోగించుకొని రెస్పిరేషన్ చేసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదలడం ద్వారా లైమ్ వాటర్ అంతా కూడా మిల్కీగా మారింది అనమాట సో విత్ దిస్ వీ కెన్ సీ దాట్ సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ఎవాల్ డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ హీట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజింగ్ రైట్ హీట్ రిలీజ్ అయ్యిందని ఏ విధంగా కనుకుంటాం మనము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ థర్మామీటర్ కదా ద సేమ్ థింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్ లైమ్ వాటర్ బాటిల్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అవుట్ now take a beaker with some germinating seeds and take a thermometer that should be inserted in the mouth of the it means uh, through a cork cork undi kada ma cork ki oka chinna hole vesi thermometer ni insert cheyali thermometer ki kinda bulb untundi chusara thermometer bulb ochesi seeds madhyalo unde vidhanga chusukovali okay a flask with wide mouth bottle should be taken and take some germinating seeds to that now take a one hole cork through which one thermometer should be inserted and take the arrangement that and make an arrangement that the bulb of the thermometer should be in the midst of this uh, germinating seeds now you allow the whole apparatus without any disturbance you should not allow any disturbance to this experiment at regular intervals of time we should check out the raising temperature in the thermometer means raising levels of the mercury in the thermometer so em jayali manam oka regular intervals lo 10 minutes mana tarvata gap ichi mana koncham gap ichi enta temperature anedi raise avutundi thermometer lo mercury level enta perugutundi chusukovali after some period of time if you observe definitely you might be observing the raising level of mercury in the thermometer this shows that heat is evolving during respiration respiration time lo em release avutundi ani cheptamandi so and heat anadi release avutundi it means the energy which is releasing is converting into heat adhe kada manam first ni cheptunnam so with all this i can say with all this i can say respiration is very 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 important for every organism to survive on this earth without respiration there is no life on this earth okay for that purpose we should be very healthy by performing aerobic activities so by taking by inhaling of oxygen properly by doing of pranayamam by doing of uh, some meditation meditation where you just hold the breath and concentrating on the breath right 
so like this type of uh, performances if you do so far you will live healthily very healthily on this earth without any health issues so and you will be getting good energy and you will be getting uh, nice body body in sense body build up is also build, building also getting of uh, because of the releasing of energy only suppose some people even though they consume good food they will not be getting proper growth in their body that growth has to come only by the process of respiration the energy which is forming in the respiration is only responsible for the getting of proper growth just now we have discussed till now okay children today we started discussing about how many how many topics we have discussed today so respiration in plants so respiration in plants takes place the exchange of gases takes place in the plants through leaves in the leaves through stomata in roots through pores in uh, stems through plenty cells okay by the process of diffusion okay aeration of roots aeration of roots here what i am saying in uh, water logged conditions the adaptations of the plants you can see having a hollow stem and there is an exemption for this mangroves which are living near the sea shores the roots are growing outside of the earth which are absorbing the oxygen and performing the aeration properly and performing the respiration and also growth of this plant will be good right next how can we prove that carbon dioxide is evolved during respiration for that experiment we have taken some germinating seeds and we have done that experiment right and even we also proved that here the heat will be liberated during respiration now photosynthesis versus respiration so everyone say very clearly see photosynthesis is aerobic process what do you mean by aerobic process sorry not aerobic process what i am saying anabolic anabolism right anabolic process in the earlier class i told you guys anabolism the process of conversion of small molecules to large molecules is called anabolism as usually that is happening in the equation if you see for carbon dioxide plus water combined to form a sugar c6h12o6 c6h12o6 is the formula for a carbohydrate or a sugar and oxygen is evolved here okay this is a complex compound which is formed from small compounds like carbon dioxide and water hence it is a anabolic process so this anabolic process is responsible for the getting of energy by the involvement of another process called as the oxidation that is respiration here once the sugars that are producing are undergoing undergoing the process called as a respiration not undergoing sorry undergoing undergoing the process of a respiration so in which a complex molecule called glucose gets split up into carbon dioxide and water the energy which is uh, present in this molecule will be released okay this energy will be utilized by the organism for their life processes do you all understand the process here is the breaking down of a large molecule into small molecules this is called as catabolism right both anabolism and catabolism combine together to form metabolism this already we have discussed in the previous chapter anabolism is nothing but formation of a large molecules from small molecule the best example is photosynthesis right conversion of a large molecule into small molecules is called as a catabolism that is respiration best example conversion of glucose molecule to carbon dioxide and water along with the energy so both anabolism and catabolism combine together to form metabolism which are called as the metabolic activities so with this we have finished this chapter okay we have finished this second unit and the questions should be read by you all and i am asking you so in the next session when i am going to start the session i will be asking some questions to you all guys so all of you be thorough with this the questions which i have told at the time of the lesson when the going when the lesson was going on i was asking some questions to you all i hope all of you would have taken down that questions will be very very helpful for your coming examinations public examinations 
even if you go through the running notes when the teacher is saying then you should take down some notes that is called running notes if you refer the running notes before going examination that will be helpful for getting good score this is a small tip the only uh, a brilliant student will do this type of activities i hope all of my students are brilliant so all of you might be taking down of this points so thank you very much bye see you.